可回来了。怎么了？出什么事了？出大事儿了！你刚一走，后院的地就开始干裂，跟闹了旱灾似的。我一盆水一盆水的往地上泼，根本就无济于事。那水刚一着地，呲啦一下就没了。你过来看，来。不光是外边，就连咱屋里这盆树也枯成这样了。这事儿可闹大了，电视台都来人了，在咱小区里做采访，说什么环境问题值得全人类的关注。幸亏我关门关得早，不然就该采访我了。我都不敢出门了，我奇迹啊，枯木逢春啊！崔哥，快来看啊！奇迹啊，这是，这哪路神仙显灵了？雪斯特，啊，他不把这些植物都弄死了呀？这些花草树木，从某种意义上来讲，也算是他的同类。所以，只要他有能力，就一定不会让他真正的死去。可是斯登小姐之前也做过同类相识的事儿，她那时候该有多难过。金芳，你说斯登小姐和白银合体之后，会不会变成原来的样子？大家相安无事多好啊，这么打打杀杀的，不个啥。
，醒了。子涛，你身体好点没有？谈不上好。如果找不到白英，估计还会更糟。为什么这次这么严重？这很正常。我无法承受体内的力量。每天都在被反复的释放跟侵蚀，所以情况自然一次比一次更严重。所以，只能和白银合体这一种办法了，是吗？你等我一下。跟现在的画风塔完全不一样，对吧？你怎么知道？这没什么难想的。既然不在山上，那就是在水里了。有的时候，要想知道白英在想什么、做什么，就要从我这里推想。毕竟从某种程度上来说，白英就是我。我们很多的想法跟做法都是一致的。是。如果是我的话，我根本就不会放心让秦来福知道自己真正的埋骨之地。更何况，秦来福根本就不会水。要想埋骨水下，就得有船，还得招来水性好的人。这不就等同于昭告天下了吗？万一有所泄露。引来怀有觊觎之心、想盗挖的人，那还有什么秘密可言？就算白英不是曹操，做不到七十二遗种，但是也不至于曹操给埋了这么简单吧？所以他只是给我太爷爷水上那个点，其实并不是真正的埋骨田。没错，白英那个时候已经被秋山给灭杀了，他的尸骨根本引不起什么风浪，但是他可以提前在水下做安排，水上的人。可以活命，因为他们不知道真正的埋骨地点。可一旦下了水的人，就一定会死。所以白云在水下到底做了什么安排？今晚就见分晓。今晚？这么快？再等下去，我就要被赤伞的力量给折磨死了。好，我陪你一起去。你不用跟我说什么，不用跟着你之类的话。我知道大概的地点，也拦不住我。你之前那么反对我跟白银合体的事，现在怎么变得这么积极，这么配合了？是想通了吗？想不通。但是无论如何，我答应的事情就一定会做到。这是我对你的承诺。床上够散的，这是我和朋友借的，组装充气式冲锋舟，大概能坐四个人。秦爸，这景区里让自己开船呢？当然不许了，这不是迫不得已吗？你可靠点谱啊！我可不想被逮起来两回。秦凤，你过来一下。杨夫人，说明书都在这儿呢，组装一下。一会儿，大概停在这个地方等我。我先去探探。那还需要我们做什么？不需要。他今天晚上不打算。
你别喊了，司徒，天都变了，司徒小姐再不出来，保安该把咱发现了。等，不是，哎，秦芳，他在水底下不会出什么事儿了吧？我说了等，你等什么呀？再等保安等来了。你想重新变回野宗，所以呢？你为什么想变回野宗
，你不也想重新做回人？大家都要做回自己，没有为什么。你做过你自己吗？其实你从来都没有做过你自己。你最初一便是秋山促成，他给你做了一个模子，那时候你不是死的，你只是秋山操控的一个傀儡。好不容易脱离了秋山，复活之后。你做的每一件事都是白银希望你做的事，又或者说，其实你是在复活白银。你根本就没有做过自己，谈什么做过自己？我告诉过你，从某种程度上来说，白银就是我。你真的觉得我们俩是一个人吗？如果是的话，那为什么白银想嫁给尚云宽，而你不想？为什么那些忍辱负重的想法你想不出来？因为你们的想法和做法完全都不一样，谁会认为你们是一个人？斯特，你如果想做回自己，只有在这个时候，此时此刻，才是真正的你自己。我跟白玉本就是一体，只是偶然分开，于情于理，都应该合体。你喷水泼到我桶里，那就是泼出去了。难道还能重新变回清水吗？苏丹，所有的事情都是往前看的，没有听说过往后退的。既然你们已经分开了，那就说明天意就是这么安排的。你如果要说于情于理，秋山强行促成你一变，本来就属于逆天行为，一开始就不合情理。你如果想要彻头彻尾的合乎情理，那你就应该变回白藤君。你说够了没有？
到掌握了。叶夫人，船上有电锯吗？你先把船开过来。好，好嘞，好嘞。我好，我就位了。好，开过来。啊，但我可能只能划过来呀、啊，我不会开呀、啊。你不会开中州？不会开中州，中我没有驾照啊。这种小的不需要驾照啊，直接开纵不来啊。怎么开呀、啊，老爷？那个马达，马达，上面有线，你你冲一下，马马达，你冲一下，冲出来就行了。是
村姑认了。哎，还真的哈，你还是他亲戚呢。一起经历了那么多的事儿，要说没感情吧，还有点感情。以后就形同陌路了。真希望他偶尔还能想起我。算了算了，也也也别想起我们了。以后他过他的生活，咱过咱的日子，活着比什么都强。走吧，哎哎。
快点！快去楼下。你去哪儿了？随便走了走。您还有心情散步呢？白英跑了。我知道。咱能别这么淡定行吗？多大的事儿啊！我一开始还担心您和白英合体之后会变成什么样，现在可倒好，他自己从湖底跑了，是不合理啊！他自己怎么能跑呢？因为我给了白英一半的力量。司藤小姐，你这可叫放虎归山了。为什么呀？你的能量你不想要，你分给谁都行，你怎么也不能分给白英啊！她多心狠手辣，你又不是不知道。秦放，车祸现场你也瞧见了，人多无辜啊！别说了，司藤，严夫人不是这个意思，所以我们现在是不是还要找白英？以白英的智计，即便是陡然复生，最多也就是一两分钟的惊慌失措。接下来，他知道该怎么隐藏，也知道该怎么适应。那我们现在怎么办？太晚了，回去休息吧。就这么算了，不是就这么算了。白英现在在外边溜达，他随时。听司藤的，我先去趟医院，看见什么情况。我我和你一起去。不用了，你留着陪司藤，有任何事情随时给我打电话。白英，没想到过了八十余年，世事早已沧海桑田。竟还会在人世间再见你和秋山，也好，我们之间的恩怨也该彻底做个了结了。司藤小姐，我心里乱，你是没看见车祸的惨状。如果真是白英干的，他可太歹毒了。白英这次跑了，一定是个祸害。可你也知道，我们玄门的实力早就不比当年了。白英的事，跟你们任何人都没有关系。从头到尾，都只是我跟他两个人之间的事。你会杀了白英？严福瑞，你还要回苍城山吗？不会啊。回去守着星云阁，继续卖你的串串吧。什么意思啊，司藤小姐？你怎么突然提这个？是要赶我走吗？我虽然什么忙也帮不上，这节骨眼我也不能走啊。你是在暗示我，白英去了苍城山？
，这到底什么意思呀？咱能把话说明白就。